V roce 2012 jsme v rámci našeho dlouhodobého terénního výzkumu v Africe se nám podařil takový husarský kousek, kdy jsme objevili nebo znovu objevili jeden málo známý druh savce. Etiopská fauna je známa neobyčejně bohatým výskytem endemitů, to jest takových druhů, které se nevyskytují nikde jinde na světě. Většina jich je vázána na tzv. afroalpinské biotopy ve vysokých nadmořských výškách 3 až 4 tisíce metrů nad mořem. Jedním z endemických rodů savců je i hlodavec rodu Muriculus s jediným známým druhem Muriculus imberbis. Ten byl naposledy dokumentován ve 40. letech 20. století a patří mezi nejméně proskoumané africké savce. Znalosti o jeho biologii a příbuzenských vztazích s jinými hlodavci zcela chybí. V průběhu česko-etiopské terénní expedice v prosinci 2012 se překvapivě podařilo odchytit jednoho jedince v pohoří Arsi. Zcela první genetická analýza tohoto rodu pak prokázala, že Muriculus tvoří bazální linii afrických myší rodu Mus. Jejichž příbuzní se hojně vyskytují v Evropě a Ázii. Molekulární datování potvrdilo, že Muriculus je takzvanou žijící fosílií, která přežila v etiopských horách posledních pět milionů let. Analýza ukázala, že významnou část potravy tvoří bezobratlí živočichové. Taxonomickým přeřazením tohoto neobyčejného druhu do rodu mus jsme tedy formálně přišli o jeden savčí rod. Na druhou stranu jsme získali unikátní informace, které pomohly rozklíčovat důležité fáze v evoluci rodu mus, který je nejpoužívanějším savčím modelem nejen v evolučním, ale třeba i v biomedicínském výzkumu. Filogenetická analýza, kterou jsme u rodu Muriculus poprvé vlastně v historii provedli a která jednoznačně ukázala, že Muriculus není samostatný rod, tak nám jenom potvrzuje, že africké savce známe dosud velmi málo.